neste mundo tanta gente Caminha só sem direção Que eu possa ser como o espelho Do amor que me alcançou Se eu vejo alguém sofrendo Quero refletir sua cruz E ser um servo que anuncie Que a resposta é Jesus Então baixemos as armas de preconceito os mãos E assim verão que Cristo é vivo em nós Desde que o papai foi embora As coisas estão bem estranhas por aqui Mamãe trabalha o tempo todo E está sempre cansada Minha escola está oferecendo acampamento para pais e filhos Eu gostaria muito de ir mas o papai disse que estará fora da cidade com sua nova esposa. Eu acho que ele a ama mais do que a mim. Mal posso acreditar. Já estamos casados há dois anos e será a primeira vez que ficaremos longe. Minha esposa vai à Argentina num projeto missionário. Estou orgulhoso dela, mas serão duas longas semanas. Hoje no trabalho, minha assistente mencionou como seu filho estava frustrado por não poder ir a um acampamento. Pensei que talvez fosse a hora de ver se tenho jeito com crianças ou não. Onde foi que guardei aquele velho saco de dormir? O dinheiro anda curto ultimamente. Logo agora que acertei o rumo de novo e consegui um emprego decente, o meu carro me deixa na mão. Mil e duzentos reais. Eu não tenho mil e duzentos reais nem mesmo onde arranjar. E agora, senhor? Recebemos uma herança. Mal posso acreditar. Quinze mil reais. Mas esta não é a melhor parte. De repente João me disse, vamos fazer uma coisa louca. Eu pensei em uma aventura nas Bahamas, uma cozinha nova, mas não. Ele me falou deste irmão que pediu oração sobre o seu carro que quebrou. Então o João disse, eis o plano. Um envelope pardo, 1.200 reais em dinheiro e uma entrega secreta meia-noite na caixa do correio dele. <risos> Bem, eu queria uma aventura. Mas eu nunca vi meu marido tão excitado por ajudar alguém antes. Oh, eu quase me esqueci. Preciso ligar o alarme do relógio. Nós faremos a entrega esta noite. Conhecidos pelo amor Pela vida que levamos E pelos frutos que mostramos Conhecidos pelo amor Então verão diferença que neste mundo não há Conhecidos pelo nosso amor Isso nunca poderia ter acontecido comigo Nos filmes, na TV, garotas de 16 anos não engravidam e quando isto acontece, elas têm um namorado maravilhoso que não as abandona, como o Léo me abandonou. E mesmo que isso aconteça, elas têm pais maravilhosos que não as jogam fora, como os meus fizeram. Eu me converti há três anos e Jesus mudou a minha vida, mas acho que baguncei um pouco as coisas. Nossa casa está tão silenciosa ultimamente, só o Jacó e eu, uma casa vazia e um monte de memórias maravilhosas. Três lindos filhos casados e cinco netinhos perfeitos. Eles não nos visitam com frequência. Acho que a vida é muito corrida para os jovens pais de hoje em dia. Eu não vou piorar as coisas. Eu vou ter este bebê. E de alguma forma, em algum lugar, eu sei que existem pessoas que vão me amar e amar o meu filho. O meu problema agora é só esperar. Sem ter para onde ir e ninguém para me amparar. Recebi uma ligação esta manhã. Era de uma agência que ajuda os irmãos da igreja a adotar bebês. Eu comecei a rir. Eu? Adotar um bebezinho? 
Oh não, disse a mulher, eles só precisam de um lar amoroso para uma mãe adolescente assustada morar. Só quero alguém para me estender a mão, alguém para cuidar de nós. Uma amiga minha da igreja, Edna, olhou para mim com um olhar engraçado quando eu contei para ela. E de repente, fez uma cara de espiritual e me disse, o que é que os outros vão pensar? Olhei para ela e disse, Edna, Edna, nunca se esqueça, o mundo nos conhecerá pelo nosso amor. A vida de amor. Mil e duzentos reais? Eu não acredito. É uma mi...